ഈ ജീവിതയാത്ര നമ്മെ എവിടേക്ക് നയിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ആരിൽ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു എത്ര നാൾ ഇന്നാണ് സുപ്രസാദ കാലം ഇന്നാണ് രക്ഷാ ദിവസം ഇന്ന് നമ്മൾ തിരികെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് കർത്താവിന് വയിലേക്ക് വരികയില്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ വചനം പഠിക്കാമെന്ന് ഒരു തീരുമാനം വെച്ച് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമയം ചെലവാക്കി ഒരുങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നോ യു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന പരിപാടി കാണുക നോ യു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച വിഷയം മുദ്ര എന്നാണ് എന്നോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഉള്ളത് പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടർ വി എ തോമസ് ആണ് ഡോക്ടറിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച നിയമത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും നമുക്ക് അല്പമായിട്ടൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഞായറാഴ്ച നിയമം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതാണ് മാർച്ച് എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് മാസം ഏഴാം തീയതി ക്രിസ്തുനോ ചക്രവർത്തിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അതായത് അവിടെയുള്ള റോമിലുള്ള സൂര്യഭക്തരെയെല്ലാം ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് രാജാവ് കൊണ്ടുവന്നതായ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇത് ധാരാളം ആൾക്കാർ അത് മുഖാന്തരം ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു അഥവാ ചേർന്നു വന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതെ എന്നാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഞായറാഴ്ച നിയമം വന്നതുകൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ നാലാം കൽപ്പന അവരറിയാതെ തന്നെ ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് അവരറിയുന്നില്ലായിരുന്നു അതെ അവരറിയാതെ തന്നെ ഇന്ന് ഇന്ന് പല ആൾക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർ ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുമ്പോഴേ ദൈവത്തിൻ്റെ നാലാം കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഓക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഏഴാം ദിവസത്തിന് പകരം ഒന്നാം ദിവസമാണ് ആചരിക്കുന്നതെന്ന് അവരറിയാതെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെയാണ് അവരിന്ന് പലതും ചെയ്തു ഈ പറയുന്നതായ ഞായറാഴ്ച ആചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവചനാമേഖ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു വസ്തുതയാണ് ഭാവിയിൽ ഈ ഞായറാഴ്ച നിയമം വരും അതുമാത്രമല്ല സബദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വിവാദ വിഷയമായി അന്ത്യകാലത്ത് ആയിത്തീരും കാരണം യഥാർത്ഥ സബദും തെറ്റായ സബദം ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യസബദം അതുപോലെ ഈ തെറ്റായ സബദം ഇത് തമ്മിലുള്ളതായ ഒരു ഇതൊരു വലിയ തർക്ക വിഷയമായിട്ട് മാറാൻ പോവുകയാണ് അവസാനം അറിയും ഇതൊരു വലിയ തർക്ക വിഷയമായിട്ട് മാറും കാരണം ദേശീയ ഞായറാഴ്ച നിയമം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിയമം ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനിയും ഭാവി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന നിയമമാണ് അതായത് ഞായറാഴ്ച എല്ലാവരും പിന്നെ വിശുദ്ധമായിട്ട് വെക്കണം എന്നുള്ളതായ ഒരു കൽപ്പന വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ആ രീതിയിൽ വരണമെന്നില്ല രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾ പൊതു ഒഴിവാക്കണമെന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ എല്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോഴും നിയമങ്ങൾ വരിക പക്ഷേങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടായിരിക്കും അത് വരുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സൗകര്യാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ സൗകര്യാർത്ഥം ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരിക്കണം എല്ലാ ഏഴ് ദിവസവും നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിലൊക്കത്തില്ല ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അവളുടെ ആ കുടുംബ ബന്ധം ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് ഉള്ള യാചേന ആണ് ആയിരിക്കും ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പോഴും ജർമ്മനിയിലും അതുപോലെ അമേരിക്ക പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നിയമം വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ഞായറാഴ്ച പൊതു ഒഴിവാണെന്നും അന്ന് എല്ലാവരും എല്ലാ കടകളും അടച്ചിടണമെന്നും അതുപോലെ അന്ന് കുടുംബമായിട്ട് അവർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന സമയം ചെലവഴിക്കണമെന്നും ഒക്കെയും ആയിരിക്കും നിയമങ്ങൾ ആദ്യം വരിക ഓക്കെ പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഇത് ഈ നിയമം എങ്ങനെ വന്നാൽ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഒരു ഒരുക്കം കാണും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് അവർ ഒരുങ്ങിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരുമെന്ന് കാരണം
ഞായറാഴ്ച സംഗതികളൊന്നും കടകളൊന്നും കാണത്തില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പലഘട്ടമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷേ അവസാനം ഇത് വരുമ്പോഴേക്കും ആറ് ദിവസവും നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമായ കൽപ്പന വരുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന നാലാം കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും കാരണം ശനിയാഴ്ച ജോലി ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ കിട്ടും എന്നുള്ളതായ രാഷ്ട്രീയ രീതിയിൽ കൂടിയുള്ള കൽപ്പന വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ നിയമം വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ആറ് ദിവസവും നിങ്ങൾ വേല ചെയ്തിരിക്കണമെൻ അവർ പറയുമെന്ന് നിർബന്ധമായി പറയുമെന്ന് ഈ ആറ് ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ശനിയാഴ്ച ആറാമത്തെ ദിവസമാകുന്നത് അത് അവർ അഴിച്ചുകൂടത്തിന് ഒന്നാം ദിവസം തിങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തിങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കണക്കാക്കുന്നത് അവർ ഞായറാഴ്ച എന്നുള്ള അഴിച്ചുകൂടത്തിന് ഒന്നാം ദിവസം ഒന്നും അവർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും അവർ കണക്കാക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് അപ്പം അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ഏഴാം ദിവസം ആക്കി തീർക്കാനായിട്ട് അവർ തിങ്കളാഴ്ച ഒന്നാമത്തെ ദിവസം എണ്ണം ഇന്നത്തെ ഇന്ന് പല കലണ്ടറുകളിലും അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ആഴ്ച പടത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച ആക്കി അവർ ഏഴാം ദിവസം ഞായറാഴ്ച ആക്കി പല കലണ്ടറുകൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം സാധാരണ തന്ത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആറ് ദിവസം നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കണം അധ്വാനിച്ചേ പറ്റൂ അതുപോലെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾ വിശ്രമിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള കൽപ്പന വരുമ്പോഴേക്കുമാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന അവർക്ക് ശനിയാഴ്ച ആരാധിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ആ കാലഘട്ടത്തിലും ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മലകളിലേക്ക് ഓടി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഒളിച്ച് ദൈവത്തിന് സത്യം ആചരിക്കുന്നതായ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ അവ സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രഭുനാഥരൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പരീക്ഷ വരുന്ന സമയത്തും ആ പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് ആ പരീക്ഷ പരീക്ഷ വന്നാലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരിക്കാൻ അനുസരിക്കുന്നവരാണോ എന്നാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് പല ഘട്ടമായിട്ടായിരിക്കും പ്രാബല്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഏകദേശം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശനിയാഴ്ച ആരാധിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഞായറാഴ്ച അന്ന് അന്ന് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ തന്നെ വലുത് തുറന്നിട്ടോ കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം പക്ഷേ വിശുദ്ധ ദിവസം നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം എന്നാൽ അത് ആദ്യ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം വരുമ്പോഴേക്കും അപ്പം ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾ കടകളൊക്കെ അടച്ചിടണം പൊതുവായി നിങ്ങൾ കുടുംബമായി ഒന്നിച്ചിടുന്ന സമയം ചെലവഴിക്കണം കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് അത് ആവശ്യമാണെന്നുള്ള രീതി കൂടിയാണ് ആദ്യമായി കൽപ്പന കൊണ്ടിരുന്നത് നിയമം കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഞായറാഴ്ച വേല ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ആ ഒരു നിയമമാണ് ആദ്യം കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഈ ഏഴാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ദൈവ ജനത്തിന് ഏഴാമത്തെ ദിവസം അതായത് ശവത്തെ ദിവസം നമ്മൾ അന്ന് നമുക്ക് കൂടി വരാം തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ഞായറാഴ്ച നമ്മള് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി ചെയ്താൽ മതി ഉണ്ടാകത്തില്ല ഓക്കെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേളയുടെ സമയമായി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം പ്രേക്ഷകരെ നല്ലൊരു ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും ദയവായി കാത്തിരിക്കുക പ്രേക്ഷകരെ വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടറെ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച നിയമത്തിൻ്റെ ആ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെ ആദ്യം നിയമം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല എന്നാൽ നിയമം കട്ടിയാകുമ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കുമാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് അതായത് ആറ് ദിവസവും നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതായ നിയമം വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതൊക്കെയും ചിലപ്പോഴേ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടായിരിക്കും വന്നു ചേരുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അതെങ്ങനെയാണ് വന്നു ചേരുന്നത് പക്ഷെ സംഭവിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ശനിയാഴ്ച ദിവസം ജോലി ചെയ്യേണ്ട നിയമം ചെയ്യണമെന്നുള്ള നിയമം വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കുമാണ്
കല്യാണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒരു കയറി താമസം പോലും പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് കയറി താമസിക്കുന്നത് പോലും പണ്ടൊക്കെ അവരെ ശനിയാഴ്ച വെക്കത്തില്ലായിരുന്നു ലോകം വെക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച വെക്കുന്നത് കൂലി മേടിക്കുന്ന ദിവസം ശനിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച പോയില്ലെങ്കിൽ കൂലി കിട്ടത്തില്ലെന്നാണ് ഇവരെ പ്രയാസം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സാത്താൻ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് പക്ഷേ ദൈവമക്കൾക്ക് വലിയൊരു പ്രത്യാശ അല്ലെ ആശ്വാസമുള്ളത് അവൻ തോറ്റ് പോയ ഒരു ഒരു ജീവിയാണ് അപ്പൊ അവനല്ല ജയം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനാണ് ജയം അപ്പൊ ദൈവത്തെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ജയമുണ്ട് ഉണ്ട് താൽക്കാലികമായ ചില കഷ്ടപ്പാടും പ്രയാസവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് കരുക്കൾ നീക്കണം അതാണ് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൺട്രി ലിവിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴ പട്ടണങ്ങളും ഒക്കെ വിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നീങ്ങിപ്പോയി താമസിക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വരുമ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴേ പോയി അവിടെ കുറച്ച് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇനിയും ഓടിപ്പോക്കിന്റെ സമയത്ത് ഓടി വരുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് അപ്പൊ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതെ നേരത്തെ കൃഷിയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നവരുടെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ ആഹാരം ഉണ്ടായിരിക്കും അതെ അപ്പം അങ്ങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ച് പട്ടണത്തിൽ സുവിശേഷം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് മുൻകരുതൽ എന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായും അപ്പം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പതറി വീഴേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഏത് പ്രയാസഘട്ടത്തിലും കൊരിന്തിയ ലംഘനത്തിൽ പോലീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ പരീക്ഷ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോക്ക് വഴി ദൈവം കരുതി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പോലും അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി നടത്തേണ്ടതെന്നും ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ അഥവാ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും തക്ക സമയത്ത് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം നിയന്ത്രിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദൈവം നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള മുൻകരുതലുകൾ നമുക്ക് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവചനാത്മ രേഖയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അത് വ്യക്തമായി പഠിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും വേദപോസ്തവത്തിലെ കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രവചനാത്മരേഖ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം അതൊരു ഗൈഡ് പോലെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ദൈവ മക്കൾ ഇന്ന് ആകപ്പാടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെയും അനുസരിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വിവേചന ശക്തിയും നമുക്ക് വേണ്ടി ബുദ്ധിയും ആലോചനയും ഒക്കെയും ദൈവം നമുക്ക് നൽകും നൽകും ആ ഒരു ഉറപ്പ് മാത്രം ആ ഒരു വിശ്വാസം മാത്രം മതി അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ക്രിസ്തുനോ ചക്രവർത്തി കൊണ്ടുവന്ന വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റോമ റോമിലെ സൂര്യഭക്തരുടെ അതേ സിസ്റ്റമാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേക്കും പുരോഹിതന്മാരെ ആരും എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ക്രിസ്തുനോ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോസൽ പ്രവർത്തിയിൽ ഒരു പുരോഹിതനെയും വായിച്ചതായിട്ട് അവിടെ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല സഭയെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് പാസ്റ്റർമാരെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മൂപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബിഷപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ പിന്നെ പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് സഭയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുള്ള ആൾക്കാരെ അവിടെ എടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക സഭയുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട് ഡീക്കന്മാരെ എടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പാസ്റ്റർമാരെയും അഥവാ മൂപ്പന്മാരെയും ഡീക്കന്മാരെയും ആണ് സഭയുടെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമ സഭ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ആ ഒരിടത്തും പുരോഹിതന്മാരെ വായിച്ചായിട്ട് കാണുന്നില്ല കാരണം പിന്നെ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് ആരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെല്ലാം പുരോഹിതന്മാരാണെന്ന് പറ
അവളുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വസ്ത്രം കൊടുത്തതായിട്ടൊന്നും അവിടെ പറയുന്നില്ല ഡീക്കന്മാരെ വായിക്കുന്ന സമയത്തും അവളെ അവരെല്ലാവരും കൂടി തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ വേർതിരിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പ്രത്യേക വസ്ത്രം കൊടുക്കുകയോ പ്രത്യേക അധികാര ചിഹ്നങ്ങൾ കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്ത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു അധികാര ചിഹ്നം കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തതായിട്ട് വേദവസ്വത്തിലില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല സമുദായങ്ങളിലും പല അധികാര ചിഹ്നങ്ങളും പല വേഷങ്ങളും ഒക്കെയും കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊന്നും വേദപുസ്തകപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പുരോഹിതന്മാർ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം പുരോഹിതന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പുരോഹിത വർഗമായിട്ട് ചില സഭകൾ കാണുന്നതൊന്നും വേദപുസ്തകപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം കുസ്നോ ചക്രവർത്തി വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ദുരുപദേശങ്ങളുടെ ഭാഗം മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പല സഭകളിലും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുരോഹിതന്മാർക്ക് പല വേഷമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വേഷം പുരോഹിതന്മാർക്ക് വേണമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്തീയ സഭകളിലും പുരോഹിതന്മാരുടെ വേഷം ഒന്നാകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പല സഭകളിലും പല രീതിയിൽ അവരുടെ ആ സഭ വിശ്വാസികൾ അഥവാ സഭാ നേതാക്കന്മാർ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു അതനുസരിച്ചുള്ള വേഷങ്ങളാണ് ഇവർക്കൊക്കെയും കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയുടെ സമയമായി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ തിരിച്ചു വരാം പ്രേക്ഷകരെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ വേഗം വരുന്നതായിരിക്കും ദയവായി കാത്തിരിക്കുക വീണ്ടും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരെ ഡോക്ടറെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതെ ബാബുലോണിയ ആചാരപ്രകാരം അഥവാ റോമിൽ ക്രിസ്തുനോ ചക്രവർത്തിയാണ് ഈ പുരോഹിത വൃന്ദത്തെ അഥവാ പുരോഹിത പുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു പ്രത്യേക പദവിയുള്ള ആൾക്കാരെ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് റോമിലെ ആചാരപ്രകാരം റോമിലെ സൂര്യഭക്തരുടെ ആചാര ആചാരപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ബാബുലോണി ആചാരപ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ശേഷം സഭയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യേശു യേശു ക്രിസ്തു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ദേവാലയത്തിന് ദേശീയ മുകളിൽ തൊട്ട് അടിവഴി കീറിപ്പോയി അതിന് അർത്ഥം എന്താ ദൈവം ഇപ്പോൾ ഒന്നിപ്പിച്ചു ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പൗരോഹിതത്തിന് ആ ബലിയുടെ ബലി തീർന്നു അതോടുകൂടി യേശു ക്രിസ്തു ബലിയായി തീർന്നതോടുകൂടി ബലി അവസാനിച്ചു ഇനി ബലിയുടെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പുരോഹിതന്മാരുടെ ആവശ്യം അങ്ങനെയുള്ള പുരോഹിതന്മാരുടെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല ലേവിയ പൗരോഹിത്യം അവരോട് അവസാനിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലേവിയ പൗരോഹിത്യം അവരോട് കൂടെ അവസാനിച്ചു ഇനി കർത്താവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യ രാജകീയ പുരോഹിതന്മാരായ ആൾക്കാർ അഥവാ രാജകീയ പുരോഹിത്യം പൗരോഹിത്യം മാത്രമേ ഇപ്പോഴുള്ളൂ അതെല്ലാവരും രാജകീയ പുരോഹിതന്മാരാണെന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രാജകീയ പുരോഹിതന്മാരെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് ബൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ പുരോഹിതന്മാർ ഒരു പുരോഹിതൻ മറ്റാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പം നമ്മളോട് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥിക്കണം ജീവനുള്ള ജീവനുള്ള വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് രോഗമുണ്ടായെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും അതാർക്കും അപേക്ഷിക്കും ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുക അത് ആർക്കും സാധിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാം പുരോഹിതന്മാരാണ് അതാണ് വേദവസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലീസ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം പറയുന്ന നടത്തുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറ്റും എന്നാൽ പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് ചില സഭകൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില സഭകളുണ്ട് അതെ വിശ്വാസികൾ ഐമീനിയൽക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അധികാരമില്ല ദൈവം അത് സ്വീകരിക്കത്തില്ലെന്ന് പോലും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതെ അതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം പുരോഹിതന്മാരാണ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പുരോഹിത വർഗത്തെ അല്ലെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേക പുരോഹിത വർഗത്തെ നമ്മൾ വേദപുസ്തകം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണത്തില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതുകൊണ്
അവർ പ്രത്യേക വേഷമായിട്ട് പ്രത്യേക പ്രത്യേക അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു രീതിയൊന്നും വേദപുസ്തകവും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല പോലും ഇതെല്ലാം ബാബിലോണിയ ആചാരം സഭയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പം വന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ബാബിലോണിയ ആചാര പ്രകാരം ഈ പുരോഹിതന്മാർ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയില് അപ്പൊ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അവർ തെറ്റാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ അവർ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷ അതായത് ഈ കുർബാന ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നു അതിനെ പറ്റി കുർബാന എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ബലിന്ന യേശുക്രിസ് ബലിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ബലിയുടെ ആവശ്യമില്ല യേശുക്രിസ് ബലിയായി ബലി തീർന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ എഴുസിലം ദേവാലയത്തിന്റെ ദേശലം കൊടുത്തിട്ട് അടിപൊളി കീറി പോയത് അത് മുകളിൽ നിന്ന് അടിയിലോട്ടാണ് കയറിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ വലിച്ചു കീറി അല്ല എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തത് മുകളിൽ നിന്ന് അടിയിലോട്ടാ കയറി ദൈവം ചെയ്തത് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന് അർത്ഥം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാല് ബലി തീർന്നു ബലി തീർന്നു ഇനിയിപ്പം ബലിയുടെ ആവശ്യമില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയാ അതെ ഇപ്പം കർത്താവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബലി തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കുട്ടിച്ചിറക്കപ്പെട്ട ബലി അതായത് പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പഴയ നിയമ കാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാപിയായി മാറും പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് യാഗം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് കർത്താവ് കാൽവറിയിൽ വന്ന് യാഗമായി തീർന്നവർ കൂടി പിന്നെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇനി ഒരു ബലിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ ആടിനെ കൊണ്ട് ബലി കഴിക്കുകയോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരുവത്ത തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ ദൈവം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് അത് വേദവസ്തുവം നല്ല വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്തിന് തുടങ്ങിയതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാ അത് കർത്താവ് തുടങ്ങിയത് കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർത്താവ് അതായത് അപ്പം ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമാ ശരീരം എത്രമാത്രം വേദനിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശി മരണത്തെ ഓർക്കാനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തെ ഓർക്കാനായിട്ട് വേ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ കർത്താവ് ആരംഭിച്ചത് അപ്പം അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം ആ അത് അത് മുഖാന്തരമായിട്ട് അത് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ആ പീഡാനുഭവത്തിൽ നമ്മളും പങ്കാളികളായി തീരണം അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം മാനസികമായിട്ട് മന നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരു വരെയും അത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ചില സഭകളുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് അവർ അത് അവർ പറയുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ അപ്പവും മുന്തിരിച്ചാറും കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തമായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറുന്നു എന്നാണ് മാറുന്നു എന്നാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥം യഥാർത്ഥം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് അങ്ങനെ അപ്പത്തിനോ വീഞ്ഞിനോ അഥവാ മുന്തിരിച്ചാറിനോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമ്മളവിടെ കാണുന്നില്ല കർത്താവ് അപ്പം എടുത്തിട്ട് ഇതെൻ്റെ ശരീരമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ശരീരത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അതുപോലെ മുന്തിരിച്ചാറ് എടുത്തിട്ട് ഇതെൻ്റെ രക്തമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് രക്തത്തെ പ്രതിദാനം ചെയ്തതെന്ന് മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അത് രക്തമായിട്ട് മാറിയില്ല അതാണ് ശരി അല്ലാതെ അത് രക്തമായിട്ട് മാറിയില്ല അത് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയില്ല മാംസവും അല്ല രക്തവും അല്ല കാരണം രക്തം കഴിക്കരുതെന്ന കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലീവ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു മാംസവും രക്തവുമായിട്ട് മാറുന്നില്ല പിന്നെയോ അത് കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തെയും കർത്താവിന്റെ രക്തത്തെയും പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് തിരുവത്താര ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നടത്താനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ അത് വളരെ നല്ല ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു അത് പലർക്കും അതൊരു പുതിയ ഒരു അറിവായിരിക്കും നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പരിപാടി ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം സമയം തീരുന്നതോടെ നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ ഞായറാഴ്ച നിയമം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളേവരും ഒരുങ്ങുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻമേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെയും അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അടിയുറച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനുമെന്ന് അടിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു കൃപയോട് കേൾക്കുമാരാകാനുമേ അമേ ഡോക്ടറിന് വീണ്ടും നന്ദി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ ഇനിയും നമ്മൾ